हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर एस एच एडुकेयर आज के हमारे इंग्लिश पेटा बजे एम सी किऊ टपिक इवालुएटिंग लैंगुएज कम्प्रिहेंशन अर्थात जार बांगला अर्थ हो भाषा पथर मूल्यायन আমরা যখন ডেসক্রিপটিভ ক্লাস করেছি সেখানে আমি এখানে কিন্তু ইভ্যালুয়েশনের উপরে আলাদা করে ক্লাস করেছি আজকে যে আমরা এম সি কিউ করবো সেখানে এই মূল্যায়নের উপরে যা যা কোয়েশ্চেন হয় সেগুলো কিন্তু কমপ্লিট করব তবে ডেসক্রিপটিভে যা করানো আছে তা ছাড়াও কিছু কিছু এম সি কিউ আমি এখানে করাবো কারণ যেগুলো আমি প্রিভিয়াস ইয়ার্স বিভিন্ন কোয়েশ্চেন পেপার থেকে দেখেছি যে সেখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে তো যারা ডেসক্রিপটিভের ভিডিও দেখেছো তারা কিন্তু মনে করতে পারো যে ডেসক্রিপটিভে এগুলো নেই এগুলো কেন আছে কিন্তু যেহেতু এগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার্সে এসেছে সেহেতু আমি এগুলো আজকে এই ক্লাসের মধ্যে দিয়েছি তবে তোমরা যদি কেউ চাও যে না যে আমি এক্সট্রা যে এম সি কিউগুলো করাবো তার ওপর ডিটেলস চাই তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে যদি জানাও তাহলে তার ওপরে আমি আলাদা করে ক্লাস করিয়ে দেবো তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করা যাক তো আজকে যেটা প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু নিম্নলিখিত যে বাক্যগুলি আছে তার মধ্যে কোনটি সঠিক ইভ্যালুয়েশন ইজ হোয়াট উই কল অ্যাসেসমেন্ট মূল্যায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যাকে আমরা অ্যাসেসমেন্ট বলে থাকি ইভ্যালুয়েশন ইজ মোর কম্প্রিহেন্সিভ দ্যান অ্যাসেসমেন্ট মূল্যায়ন হলো এমন একটি পরীক্ষা যেটা অ্যাসেসমেন্টের থেকে অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্টের যে বোধ আছে তার থেকে কিছুটা বেশি ইভ্যালুয়েশন ইজ এ ন্যারো কনসেপ্ট কম্পেয়ার টু অ্যাসেসমেন্ট ইভ্যালুয়েশন হলো বা মূল্যায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি অ্যাসেসমেন্টের সঙ্গে যদি তুলনামূলকভাবে নেওয়া হয় তাহলে সেটি কিন্তু আরও ক্ষুদ্রতর ইভ্যালুয়েশন ইজ হোয়াট উই কল এক্সামিনেশন মূল্যায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যাকে আমরা এক কথায় বলে থাকি যে পরীক্ষা বা অভীক্ষা তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইভ্যালুয়েশন ইজ মোর কম্প্রিহেন্সিভ দ্যান অ্যাসেসমেন্ট আমরা জানি কি আমরা যখন ইভ্যালুয়েশন পড়েছি তখন আমরা জানি যে অ্যাসেসমেন্ট হলো ইভ্যালুয়েশনের একটা পার্ট তাহলে অবশ্যই ইভ্যালুয়েশন অ্যাসেসমেন্টের থেকে বড় হবে ন্যারো তো কোনোভাবেই হবে না আর ইভ্যালুয়েশন মানে শুধুমাত্র কি অভীক্ষা হয় হ্যাঁ অভীক্ষা এর একটা পার্ট থাকে এছাড়াও অর্থাৎ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ হচ্ছে কি না সেটা পর্যবেক্ষণ করা তার মধ্যে বিভিন্ন অভীক্ষা থাকে টেস্ট থাকে সব কিছুই থাকে শুধু কিন্তু যে এক্সামিনেশন থাকে তা নয় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি নেক্সট মোর রিসেন্টলি সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন ইজ কোর্ট বর্তমানে সামেটিভ যে মূল্যায়ন আছে তাকে কি বলা হয় ইভ্যালুয়েশন ফর লার্নিং ইভ্যালুয়েশন অফ লার্নিং ইভ্যালুয়েশন অফ স্কিল ইভ্যালুয়েশন ফর স্কিল তো আমরা কি জানি সামেটিভ যে আমরা সামের ফর্মেটিভ সামেটিভ যখন পড়েছিলাম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম যে শিশুদের শিক্ষার জন্য বা শিখনের জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে মূল্যায়নে তাকে বলা হচ্ছে সামেটিভ তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি নেক্সট মোর রিসেন্টলি ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশন ইজ কল্ড ইভ্যালুয়েশন ফর লার্নিং ইভ্যালুয়েশন অফ লার্নিং ইভ্যালুয়েশন অফ স্কিল ইভ্যালুয়েশন ফর স্কিল দেখো স্কিল তো হচ্ছে না আমরা সামেটিভে কি দেখলাম সামেটিভে দেখলাম ইভ্যালুয়েশন অফ লার্নিং অর্থাৎ শিক্ষার জন্য মূল্যায়ন বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মূল্যায়ন আর ফর্মেটিভে কি ইভ্যালুয়েশন ফর লার্নিং তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এটা তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফর্মেটিভ হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন ফর লার্নিং আর সামেটিভ হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন অফ লার্নিং নেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটি টেস্ট ইজ অলসো কল্ড সাইকোলজিক্যাল টেস্ট অ্যাটিটিউড টেস্ট পার্সোনালিটি টেস্ট নন ভার্বাল টেস্ট তো এখানে সঠিক উত্তর হবে আমরা কি জানি যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটি সাইকোলজিক্যাল টেস্ট হবে অ্যাটিটিউড এখানে কি কোনো রকম শিক্ষার্থীদের চরিত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে না পার্সোনালিটি টেস্ট তাদের যে ব্যক্তিগত যে বিকাশ সেটা দেখা হচ্ছে না নন ভার্বাল টেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু ভার্বাল টেস্টটাই হচ্ছে মেন থাকে তাহলে নন ভার্বাল টেস্ট তো হচ্ছে না তাহলে হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর হবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট এবার মনে হতে পারে যে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট কেন বলা হচ্ছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবিলিটি অর্থাৎ তার ভাষাগত যে দক্ষতা রয়েছে সেই দক্ষতার কতটা বিকাশ ঘটছে কিভাবে বিকাশ ঘটছে অভিজ্ঞার মাধ্যমে যেহেতু সেটা দেখানো হচ্ছে তাহলে তার মধ্যে যে বিকাশ ঘটছে ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম এর মধ্যে কিন্তু তার একটা মানসিক বিকাশের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক থাকে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট নেক্সট অ্যানুয়াল এক্সামিনেশনস ইন আওয়ার স্কুল আর এক্সাম্পলস অফ হোয়াট টাইপ অফ টেস্ট অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট ফর্মেটিভ টেস্ট 
प्रफिसियसि टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट हमें सामेटिव और फर्मेटिव जो पढ़ेम कि पढ़े सामेटिव टेस्टर मध्य क्यों पढ़े जो प्रतियत जो है अर्थात से सप्ताह होते प्रतिदिन होते मासे जो परीक्षागुल सेगल के बला हे अर्थात प्रतियत वनबरत जो टेस्टगुल मध्य पड़े फर्मेटिव टेस्ट और सामेटिव टेस्टर क्षेत्र में क्यों जो जो सर्वांगीण अर्थात एक सम एक पुरो जो कोर्स है तर शेषे को शिक्षा बर्ष है तर शेषे शिक्षार्थी जो सर्वांगीण विकास क्षेत्र में जो इवालुएशन है ताकि बला हे फर्मेटिव एखे कीसर कथा बला हे एखने देखो बला हे एनुअल एक्सामेशन एनुअल एक्सामेशन कख सारा बचर शेषे शिक्षार्थी कतटा कि विकास कर तर कतटा नतून क्लस उत्तीर्ण करा कि ग्रेडेशन है समस्त किसू देखा है कि से अन्ुअल एक्सामेशन ताकि अन्ुअल एक्सामेशन कीसर मध्य पड़े पड़े हे फर्मेटिव टेस्टर मध्य तेल सठिक उत्तर है अपशन बी फर्मेटिव टेस्ट हमें आज के बोल एर आगे हमें पेडागजी থেকে যখনই কোনো কোয়েশ্চেন আসবে সেই কোয়েশ্চেনটা যদি খুব ভালো মতো পড়া যায় তাহলে কিন্তু সেই কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিন্তু আনসারে ক্লু দেওয়া থাকে দেখো আমরা ফর্মেটিভে কি পড়েছি যে সারা বছরের শেষে যেটা হয় এখানে বলা হচ্ছে অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন আমরা সবাই কি জানি অ্যানুয়াল এক্সাম কখন হয় সারা শিক্ষাবর্ষের শেষে তাহলে অ্যানুয়াল এক্সামিনেশন মানেই আর কোনো কোনো অপশানের দিকে তাকানোই উচিত নয় যে ডাইরেক্ট হচ্ছে ফর্মেটিভ টেস্ট হবে নেক্সট পারপাস অফ রিমিডিয়াল টিচিং হুইচ কাইন্ড অফ টেস্ট টু বি টেকিং अर्थात जो संशोधनमूलक शिक्षा आज से क्षेत्र में निम्नलिखित जो टेस्टगुल आज है कौन ने सब बस कार्यकरी प्रफिसियसि टेस्ट प्लेसमेंट टेस्ट डायगनस्टिक टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट देखो प्रफिसियसि टेस्ट मान कि हे से कतटा पारदर्शी रिमिडियल टीचिंगर माध्यम कि है पारदर्शिता लक्ष्य करना बर जेखने जे शिक्षार्थी दुरबल से जैसे दूरी को, दूर करते दूरीकरण रिमिडियल टीचिंग है तेल प्रफिसियसि टेस्ट तो नय प्लेसमेंट टेस्ट कि बला हे को जगह कार्यक्षेत्रे नियोग करार्जन जो परीक्षा है ताकि बला हो डायगनस्टिक टेस्टर मध्य आसना प्रोग्रेस टेस्ट अर्थात उन्नतिकरण के क्षेत्र जो परीक्षा रिमिडियल टीचिंगर उद्देश्य ही जो रिमिडियल टीचिंग आगे पढ़े तक आप देखे रिमिडियल टीचिंग उद्देश्य ही जे सब शिक्षार्थी दुरबल रही है ता अन्न आज पाँचा शिक्षार्थी संगे समान भाव ताल मिलिए शिखते पर तरह से ही दुरबलतागुलो दूरकरण जो स्पेशल जो टेस्ट व इवालुएशन है ताकि बला हे रिमिडियल टीचिंग तो रिमिडियल टीचिंग जे क्षेत्र में जो प्रसेस ना तेल से कि अवश्य अपशन डी प्रोग्रेस टेस्ट एक क्षेत्र में रखी जो रिमिडियल टीचिंग की कि प्रसेस आज है कि भाव से से तर क्यों आलदा क्लस करानो आज है तरह लिंक हमें डिस्क्रिपने दिए देव से खान तुम्हारा देखे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन फर फाइंडिंग आउट एरियज अफ स्ट्रेंथ एंड उकनेस अफ ए स्टूडेंट उल बी टेकिंग टेक ए और एन प्रोग्रेस टेस्ट प्रफिसियसि टेस्ट अचिवमेंट टेस्ट डायगनस्टिक टेस्ट शिक्षार्थी की दुरबलता आन क्षेत्र की शक्ति आेत्रे को धरण टेस्ट ना उचित प्रोग्रेस टेस्ट प्रफिसियसि टेस्ट अचिवमेंट टेस्ट डायगनस्टिक टेस्ट हमें पारदर्शितार अभिक्षा जेटा केचिवमेंट टेस्ट बोली से अचिवमेंट टेस्ट देखे तरह स्ट्रेंथ की से देखते परि कंतु एखे क्यों उत्तर अपशन डी डायगनस्टिक टेस्ट इन्हें डायगनस्टिक टेस्ट क्या बला हे कारण अचिवमेंट टेस्टर द्वारा कि देखते परि स्टूडेंट कतटा कि अचिव कर स्ट्रेंथ तर अचिवमेंट तर पारदर्शिता से देखते परि कि एखे जो डायगनस्टिक टेस्टर कथा बोला से कारण एखे कोश्चने कि बोले स्ट्रेंथ एंड उकनेस दोटोई अर्थात तर कौन दिखे तरह सक्षमता आज है कौन दिखे तरह अक्षमता आज है दोटोई जो एक साथ देखते हैं तक से क्षेत्र में क्योंकि डायगनस्टिक टेस्ट ही एप्लै नेक्स्ट हुईच अफ द फलोईंग इज एन एक्साम्पल अफ मेजारमेंट बेस्ड मेथड निम्नलिखित तो जगह रोज है तर मध्य कौन मेजारमेंट अर्थात मापा जाए मान निर्णय करा जाए यह रकम धरण मेथड बला है डायरिज क्लसरूम अबजार्भेशन जार्नल्स चेकलिस्ट देखो डायरि रेगुलर बेसिसे है तेल से एक मान निर्णय को जगह थके क्लसरूम अबजार्भेशनों तई 
জার্নালও তাই তাহলে একমাত্র হতে পারে কি যখন কোনো জিনিসের সার্ভে করা হয় আর সার্ভে ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা সবথেকে বেশি কাজে লাগে সেটা হচ্ছে অপশান ডি চেকলিস্ট নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডেসক্রিপটিভ ডেটা বেসড মেথড নিম্নলিখিত যেগুলি রয়েছে তার মধ্যে সবথেকে বেশি কোনটি ডেটা বেসড অর্থাৎ যেখান থেকে ডেটা কালেকশান করার ডেসক্রিপটিভ ডেটা নর্মাল যে ডেটা হয় সেটা কিন্তু আমরা চেকলিস্টের মাধ্যমে পড়ে পেয়ে যাই কিন্তু এখানে বলছে ডেসক্রিপটিভ অর্থাৎ বর্ণনাত্মক যে ডেটা সেটা কি হয় কুইজেস অর্থাৎ কুইজ প্রশ্ন উত্তর এখানে তো ডেসক্রিপটিভ বলা হয়েছে তাহলে প্রশ্ন উত্তর তো হবে না অ্যাটিটিউড স্কেলস অর্থাৎ যে তার যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের যে আচরণবিধি আছে পরিমাপ করা হয় এটাও হবে না জার্নালস আর আছে কোয়েশ্চনারিস কোয়েশ্চনারিজ ও প্রশ্ন উত্তর এখানেও সেটা হচ্ছে না জার্নালস জার্নালসের মাধ্যমে কি হচ্ছে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তার যে ডিটেলস যখন ডেটা কালেকশান করা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে জার্নালস তো এখানে সঠিক যেহেতু এখানে ডেসক্রিপটিভ বলা হচ্ছে তাহলে হবে জার্নালস দেখো আমি আবারও বলছি এখানেও কিন্তু কোয়েশ্চেনের যে মধ্যেই কিন্তু উত্তরের ক্লু দেওয়া আছে যখনই ডেসক্রিপটিভ বলছে তখনই আমাকে কি হচ্ছে তখন হচ্ছে জার্নালস হুইচ ওয়ান ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ ফেয়ার টেস্ট নিম্নলিখিত যেগুলো আছে তার মধ্যে কোনটি একটি ফেয়ার টেস্ট নয় ভ্যালিডিটি রিলায়াবিলিটি ইউজেবিলিটি ডিফিকাল্টি আমরা যখন একটা ফেয়ার টেস্ট পড়েছিলাম তখনই কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভ্যালিডিটি সেখানে থাকে সেখানে রিলায়াবিলিটি থাকে ইউজেবিলিটি থাকে কিন্তু সেখানে ডিফিকাল্টি থাকে না অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের যখন কোনো রকম অভিক্ষা নেওয়া হবে সেখানে তাদের কতটা পারদর্শিতা দুর্বলতা সক্ষমতা অক্ষমতা তাদের এই সার্বিক মূল্যায়ন করা হয় সেখানে কাঠিন্যের অর্থাৎ কঠিনতার মান বাড়িয়ে দিয়ে তারা সেখানে কঠিনতার মান বাড়ানো মানে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার তুলনায় সেই অভিক্ষার মান উন্নত করে দেওয়া তাহলে সেটা তো তাদের সেখানে কিন্তু মূল্যায়ন সফল হয় না কাঠিন্যের মান বাড়ানো মানেই হচ্ছে সেখানে শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাদের পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ফেয়ার টেস্ট হচ্ছে না তারই এখানে যেহেতু বলেছে দেখো আমি এর আগেও বলেছি নো নট এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মার্ক করতে হবে এখানে বলেছে হুইস ওয়ান ইজ নট এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এ ফেয়ার টেস্ট নট যেহেতু বলেছে তাহলে হবে ডিফিকাল্টি কারণ কি ফেয়ার টেস্টের মধ্যে ভ্যালিডিটি রিলায়াবিলিটি এবং ইউজেবিলিটি এই তিনটেই কিন্তু থাকে নেক্সট এ ক্লোজ টেস্ট ইজ দ্যাট মেজার্স দ্য লার্নার্স এবিলিটি টু নেগোসিয়েট মিনিং ফ্রম দ্য কন্টেক্স ডেসপাইট গ্যাপস অর অমিশন দ্যাট ইন আইডেন্টিফাইজ দ্য লোকেশন অফ এরার্স দ্যাট ইনভলভস মাল্টিপল চয়েস আইটেমস দ্যাট ইনভলভস ট্রান্সফরমেশন অফ আইটেমস ক্লোজ টেস্ট বলতে কি বলা হচ্ছে যেখানে শিক্ষার্থী নিজের পারদর্শিতা অনুযায়ী যে একটা প্যাসেজ দেওয়া হোক কোনো প্রশ্ন দেওয়া হোক যাই দেওয়া হোক তার মধ্যে থেকে যে সেই বিষয়বস্তুর মধ্যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন অথচ সেগুলো সেখান থেকে মুছে দেওয়া হচ্ছে বা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা গ্যাপ রাখা হচ্ছে সেগুলোকে ধরতে পারে না কি যেটাকে বলা হচ্ছে যে কি কি এরার আছে শুধুমাত্র সেটাকেই ইন্ডিকেট করা নাকি এমসিকিউ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন নাকি বিভিন্ন ধরনের বিষয় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সংমিশ্রণ থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজ টেস্ট তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ দ্যাট মেজার দ্য লার্নার্স এবিলিটি টু নেগোসিয়েট মিনিং ফ্রম দ্য কন্টেক্স ডেসপাইট গ্যাপস অর অমিশন আজকে যেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন্স মিনস দ্য আনসার উইল বি এ ফিক্সড ওয়ান The answer will be objective, the answer will be short, the answer will vary from student to student. That is open-ended, that means that the question is the question of the question of the question. And that is the question of the question of the question. কোয়েশ্চেন থাকে যেমন ধরো কোনো একটা টপিকে দিয়ে বলা হলো যে এ সম্পর্কে তোমার মতামত কি এটাকে বলা হচ্ছে ওপেন এন্ডেড অর্থাৎ তার যে বিষয়বস্তু সেটাকে দেওয়ার পরে শেষে শিক্ষার্থীকে নিজের মতামত দিতে হবে সেখানে শিক্ষার্থী সেই টপিক সম্পর্কে বা সেই পার্টিকুলার বিষয়েতে শিক্ষার্থী কি মনে করে সেটা তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে দ্য আনসার উইল ভ্যারি ফ্রম স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষিকা যিনি প্রশ্ন করেছেন তারা একরকম মত থাকতে পারে এবং প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট যেহেতু এক 
সত্যি পৃথক সত্তা যেটাকে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সে পড়েছি তাহলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের মতামত কিন্তু আলাদা হয় কারণ কি যদিও টপিকটা সেম সেক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা মিল থাকলো কিন্তু সবাই সেক্ষেত্রে এক মত না পোষণ করতে পারে তাহলে এখানে ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনের কথার সঠিক উত্তর হবে দ্য আনসার উইল ভ্যারি ফ্রম স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট এখানে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ক্লোজ টেস্ট ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন এগুলো কিন্তু যখন আমি ডেসক্রিপ্টিভ পড়িয়েছিলাম তখন কিন্তু তার মধ্যে এগুলো ইনক্লুড ছিল না আমি আবারও বলছি যে আমি প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন দেখে এই ধরনের টপিক থেকে যেহেতু কোয়েশ্চেন আসছে তো আমি এই কোয়েশ্চেনগুলো এর মধ্যে দিয়েছি তো ক্লোজ টেস্ট ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এগুলো এই ধরনের যে বিভিন্ন টেস্ট আছে এর ওপরে যে কিভাবে কি হয় বা এর ডেসক্রিপ্ট কি সেগুলো যদি মনে হয় যে তার ওপরে আলাদা করে ক্লাস করাতে হবে তাহলে তোমরা যদি আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও তাহলে আমি তার ওপরে আলাদা করে ক্লাস করিয়ে দেবো তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করো যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে বেল আইকন আছে সেখানে ক্লিক করো তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে